Bon matin, M. Moreno. Bonjour, M. le Président, M. les membres du, euh, du Conseil. Et ma question s'adresse à Mme Barbe. Et concernant l'école Cécile Newman, il y a quelques années, il y a deux ans, Mme Barbe voulait démolir l'école anglophone pour faire 350, 335 logements. J'avais demandé de faire une maison pour personnes âgées, une CLC ou quelque chose de semblable. Mais elle disait que c'était impossible parce que l'école était contaminée à l'amiante la, et à la périte. Surprise, l'année prochaine, et, uh, ça va faire une école francophone parce qu'il manque des, des écoles francophones dans le coin. Alors, je voudrais savoir uh, une explication comment est-ce que l'école était contaminée et maintenant n'est plus contaminée. D'accord, la question est posée. Madame Barbe. Bonjour, M. le Président. Merci beaucoup. Euh, D'abord, euh, je vais corriger euh, les propos de M. Moreno. Euh, on a des spécialistes dans notre arrondissement pour, sur la désinformation. Alors, premièrement, on parlait d'un projet de 287 logements et l'école euh, euh, contient de la pyrite. Et on n'a jamais parlé qu'il y avait de l'amiante dans l'école, mais il y avait de la pyrite. Et la commission scolaire avait enlevé une partie de la pyrite, mais pas l'entièreté. Et euh, l'arrondissement de la salle euh, n'a pas le mandat de faire euh, du développement immobilier. Donc, euh, le terrain était à vendre. Ce n'est pas l'arrondissement de la salle qui construisait des logements, mais bien un, euh, un propriétaire privé, donc un contracteur. Et nous, notre responsabilité, c'était de faire le changement de zonage pour permettre une telle euh, construction. Alors, les, les commissions scolaires ont décidé entre elles de se d'échanger l'école et de réouvrir une école. Donc, nous, en ce qui nous concerne comme arrondissement de la salle, notre responsabilité, c'est de s'assurer que l'usage sur ce terrain est conforme à notre réglementation. C'est encore un zonage institutionnel. Alors, si une commission scolaire veut réouvrir une école, bien, tant mieux pour eux. Puis, euh, ils verront à s'arranger avec le gouvernement pour s'assurer que l'école euh, répond aux normes de leur ministère. C'est bien. Merci, Mme Barbe. M. Moreno, la dessous question? Oui, si elle allait dessonner l'école pour faire des condos. Euh, il y a un comité d'urbanisme. De, de il devrait s'apercevoir qu'il y a un manque d'écoles francophones dans le secteur. Alors, je me demande, c'est quoi la formation du, des personnes responsables du comité d'urbanisme à la salle? Est-ce qu'ils sont des architectes? Ils sont des urbanistes? C'est quoi la formation? Donc, la question est posée, Mme Barbe. Je veux juste rappeler euh, aux citoyens Moreno que le comité consultatif d'urbanisme n'a rien à voir avec les demandes de changement de zonage. Merci. Merci, M. Moreno.